সাহাবির লাশ নিয়ে কবরের দিকে রওনা হলেন এমন সময় আল্লাহ নবী পাগল বুকি দিয়ে দিয়ে হাঁটতেছে পুরো পা জমিনে ফেলেন না হজরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু ডেকে কে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ওগো আল্লাহ নবী আপনি পুরো পা কেন জমিনে ফেলেন না গো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর উম্মত তুলে লালমিন ডেকে ডেকে বলে এরে উমর তুমি জানো না আজকে এমন একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ করেছে যেই সাহাবীর কবরের দিকে অসংখ্য ফেরেশতা রওনা হয়েছে আল্লাহ মায়ের নবীকে বলেন নবী গো আপনি মানুষদেরকে জানাইয়া দেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তা বিয়ি আমি নবীর অনুসরণ কর অনুসরণ করলে লাভ কি ফায়দা কি হবে পরের অংশে বলেন আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন শুধু কি এতটুকুই পরের অংশে আরো বলেন আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিবেন মাত্র দুই জনে বলছে সুবাহান আল্লাহ আর একটু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কেন আল্লাহ মাফ করে দিবে কেন বান্দা গুনাহ করতে ভালোবাসে আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কি না করার অংশে বলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু কথা বলেন ঠিক কি না আরে ভাই আপনি আউমি লিগ করেন বিএমপি করেন চরমনাই করেন উজানি করেন আপনার যা ভালো মনে হয় তা করেন তবে মনে রাখতে হবে আমাদের নবী এক কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের কোরআন এক আমাদের আল্লাহ এক দিন শেষে রাতে যখন ঘুমাইতে যাই সকল মুসলিম উম্মাহের একটাই স্লোগান আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা তারপরে দেখা যায় আটতে লাগ কেউ মাথে টুপি দিয়ে নবীরা আসে কেউ মাথে টুপি না দিয়ে নবীরা আসে দাবি করে আসে কি না শূন্য তুমি যে চলি না তারপরে কবরের চিন্তা নাই অথচ সাহাবাই কেরাম কবর দেখলেই কান্না করতেন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী কবরের পাশে পানি জোরে জোরে বলত ইয়াত পানি জড়ত তার দাড়ি পর্যন্ত বিজে যেত কেন রে কেন ভাই কেন কবর দেখলে কান্না করতেন কবর বড় ভয়ঙ্কর কবর লেকচার যদি না কামল নিয়ে আসতে পারো আমি কবর তোমার জন্য হয়ে যাব জান্নাতের বাগান আর যদি তুমি না কামল না নিয়ে আসতে পারো আমি কবর তোমার জন্য হয়ে যাব জাহান নামের গর্ত এমন সময় আল্লাহ নবী পাগল বুকি দিয়ে দিয়ে হাঁটতেছে পুরো পা জমিনে ফেলেন না হজরত উমর যখন কবরের পার গেলেন আল্লাহ নবী সাহাবাই কেরান কে লক্ষ্য করে বলেন তোমরা কেউ কবরে নামবে না দেওয়া আমার আব্দুল্লাহ লাস্টে আমার হাতে দাও আমি আমার 
मेहरबानी करो तुम अब्दुल्लार प्रति राजी हो जाओ जीरो बोल सुबह नबी विश्वी मेहरबानी कर जमीन समस्त दूर कर प्रकाश कर दिल से लज्जा पा आल्लाबुल आलमीन डेके डेके मेरे बंदा शिक्षार पद देखे जानते पद सहज कर दे चुलंदर शरीर कपाले टीप पड़ा एगोल हिंदू दे रीति नीति एगोल मुसलमान मध्य ढुकाना जाए ना कथा बोलो ठीक नहीं ना माँ बंद के लोग बोल बोलो एगोल सारे हैं पार्वती मिस करा नंबर सिक्स पार्वती मिस करा 
হ্যাঁ রুমের ভিতরে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারবেন যদি কোনো নারী পারফিউম ইউজ করে রাস্তা দিয়ে চলে রাস্তার মধ্যে যাওয়ার পথে যাওয়ার পথে যতটা ছেলের সাথে দেখা হবে যতটা ছেলে তার দিকে লুক করবে দৃষ্টি দিবে ততটা ছেলের সাথে জিনাহের কোন আল্লাহ তার আমার নামে এমনি দিয়ে দিবে আরো জোরে বলুন নজুবিল্লাহ এজন্য মা বন্ধুদের বলি এগুলো পরিহার করতে হবে ছেলেদের অনেক বাজে অভ্যাস দেখা যায় বর্জনীয় বিষয় কি ছেলেদের স্বর্ণের অলঙ্কার ইউজ করা এগুলো করা যাবে না তারপর হচ্ছে দাড়ি এবং চুল ব্যতীত অন্য যে কোনো স্থানে মেহেদি লাগানো মেহেদি লাগানো এটা বিশেষ করে ঈদের দিন আর বিয়ে বাড়িতে হয়ে থেকে বরের ক্ষেত্রে কথা বলেন ঠিক কি না এখন দেখা যায় বিয়ে বাড়িতে যাদেরকে ইনভাইট করা হয় তারাও মেহেদি লাগা এগুলো যুবক ভাইদের পরিহার করতে হবে তারপর হচ্ছে মেয়েদের ফলো করা মেয়েরা কানে দুল পরে অনেক ছেলে আসে কিনা কানে দুল পরে যে ব্যক্তি আমার সুন্নত কে ভালোবাসলো সে অবশ্যই আমি নবী কে ভালোবাসলো আর যে আমি নবীকে ভালোবাসলো আর যদি বলো না আমার মন করার মতো চলবো তাহলে আমিও বলতে চাই তোমার জন্য আল্লাহর শাস্তি অপেক্ষা করতেছে কথা বলেন ঠিক কিনা ব্যক্তির মাথের মগজ গুলো বাতের মারের মতো টকবক টকবক করবে আল্লাহ রকুল আলমিন জাহান নামের ফেরেস তাদের কেটে কেটে কে বলবে এই জাহান নামের ব্যক্তিকে ধরো এবং তাকে বেরি করে দাও তোমার এবং তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করো বন্দি করে রাখো জাহান নামে তখন নিয়ে যাওয়া হবে আগুনে পড়াইতে থাকবে কেমন আগুন রে ভাই দুনিয়ার জমিনে আগুনের মধ্যে হাত দিয়ে দেখেছি হাত ধরে যাই জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুন দিতে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত হবে ওই আগুনের মধ্যে যখন পুরাইতে থাকবে বদ্ধর ব্যক্তি আল্লাহ রকুল আলমের দরবারে পানি চাইবে আল্লাহ রকুল আলম থেকে বলবে থাকবে পানি দেওয়ার সাথে সাথে সে পান করে ফেলবে পান করার সাথে সাথে তার নারী গুলি গলি যা গলে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে আমার সর্বশেষ স্পেক হচ্ছে পথ দুইটা রাইট লেফট ডান বাম ডানের পাশাপাশি জান্নাত বামের পাশাপাশি জাহান নাম নবীর সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারলে নবীর সাথে জান্নাত ডান পন্থায় জান্নাত আর যদি নবীর সুন্নত অনুযায়ী না পড় চলতে পারো তাহলে জাহান নাম সাও ডিসন ইজ ইউর চুজ করো কোনটা নিবে ডান পন্থা না বাম পন্থা 
যদি ডান পন্থা অবলম্বন করতে পারো নবীর সাথে জান্নাতে যাবে আর যদি ডান পন্থা অবলম্বন না করতে পারো বাম পন্থায় চলো জাহান নামে যেতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নেক আমল করে নবীর সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করে ডান পন্থায় নবীর সাথে জান্নাতি হওয়ার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আমিন আনিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম